どうもメディカルロックティーチャーリョウです。今回もね、えー、国家試験問題の解説シリーズっていうことで、やっていきたいと思いまーす。えー、コリン作動性の交換神経接合繊維の支配を受けるのはどれかという問題ですね。ちょっと変則的ではあるんだけれども、パターン系の問題の、ね、中には入ってきますね。まず、交換神経、接合繊維っていう風に書いてありますけどね。交換神経、副交換神経、ね、大きくまあ2種類自律神経がありますけれども、まあ、基本は皆さん頭に入ってると思いますが、交換神経だと、節前繊維、接合繊維、ね。えー、副交感神経も節前繊維、節後繊維ありますけれども、出てくる神経伝達物質に違いがあったわけですよね。はい。節前繊維がこっち前の方。ね、ここは、えー、自律神経節に、えー、なってますよという、えー、ことですので、えー、交感神経の場合は、節前繊維と節後繊維の間からはアセチルコリンだったですよね。副交感神経の節後繊維と節前繊維の間の自律神経節のところもアセチルコリンだったですよね。そして、副交感神経の節後繊維のところから出るのはアセチルコリンだったですよね。はい。そして、えー、交感神経の接合繊維から出るのはノルアドレナリンこれが基本の作りだったわけですよねこれは皆さんしっかり頭に入っていると思いますがなのでこの問題ねコリン作動性っていうのがちょっとねなんとかハテナ出やすい人がいるかもしれませんけどコリン作動性っていうのはコリンで作動するっていう意味だからノルアドレナリンじゃなくてアセチルコリンで作動するよっていう意味ですね。そして、交感神経接合繊維の支配を受けるというふうに書いてあるので、この一般的な決まりですね。貴族としては、交感神経の後ろでしょ接合繊維からは、ノルアドレナリンが出ますよっていう決まりになってるわけですね。だから、コリン作動性じゃないんですよ、普通は。だけど、一般的にはこうだけど、例外的にアセチルコリン、ここから、えー、交感神経の接合繊維からアセチルコリンが出るよっていう場所がありますよ。はい。この例外を聞いてるんですね。一般的な規則はしっかり頭入ってる上で、例外を聞くっていうのは国家試験としては問題が非常に作りやすいので、一般的なことだけしか覚えてなかったら、その例外が抜けてたら、間違うでしょっていう風になりますから、これは非常に出やすい形でございますけれども、えー、その場合も覚えるしかありませんが、ここは感染ですね。感染は、こいつは、交感神経支配のみだけど、接合繊維からノルアドレナインじゃなくて、アセチルコリンが出ますよ。ね、副交感神経には支配されてないっていことです。ね、感染についてはね。たくさん多くの体の中の多くの部分っていうのは、交感神経にも、副交感神経にも支配されてるんですよね。交感神経は興奮してる時に、どんどんどんどんね、まあ、ノルアドレナリンを出して、そこで、えー、興奮。作用の刺激をいろいろいろんなところで命令を出すということになるし、副交感神経であれば、リラックスしてる時にどんどんどんどん頑張ってくれてるから、例えば心臓で言ったら興奮してる時にはドクドクアップして、えー、リラックスしてる時にはドクドクを下げて、みたいな形で交感神経、副交感神経で調節してる。消化管だったらリラックスしてる時に、体がリラックスしてる時に消化が進むから、副交感神経でアップして、交換神経で下がるとかっていう、えー、二重支配と言われるものが多いですけれども、感染については交換神経支配のみです。で、さらに、接合繊維からノルアドレナリンでなくて、アセチルコリンが出ますよという特殊なものっていうのを覚えないといけない。そして、えー、この問題はね、ちょっと例に出したのは、それまでだったら、えー、もうかなりのパターンの中だけに収まる問題なんですけど、もう一つちょっとここにポイントがありますね。副腎髄質に関しては、こ
これもちょっと特殊なんですね。副腎髄質っていうのは、実は交感神経の、ね、節前繊維がそのまま副腎髄質に対して、えー、接続してる状態になってるんですね。ということは、節前繊維、自律神経節より前の節前繊維からは何が出るんですかって言ったら、アセチルコリンがここ出るんですよ。アセチルコリンが出ますから、コリン作動性であるんですよね。副腎髄質の場合だったら、コリンが作動して、それで結果、副腎髄質からアドレナリンやノルアドレナリンがホルモンとして出されるっていう風になってますけど、だから、コリン作動性っていう意味では、4番もそうなんです。副腎通質もそうなんだけども、ここですね、交感神経、接合繊維、接合繊維のっていう支配を受けるっていう風に書いてあるから、ここはもし、接前繊維だったら、この問題は4番を選ぶっていうことになるわけですよね。はい。そんなわけで、この一つの問題の中に、まあ、感染は、アセチルコリンで作動しますよっていうのはポイントとしてメジャーであるけれどもさらにもう一つ副腎髄質のところは節前繊維で接続してアセチルコリンで作用してるよ作動してるよっていうところも一つポイントになってきますので、えー、しっかりとこれを飲み込むことで似たような問題が解けるようになりますんでぜひぜひそのまま勉強進めちゃってくださいよろしく今日の T シャツはギブライフの T シャツでしたねワンポイントこっちにあって、後ろにグッとありますけれども、これ新潟が誇るね、すげえかっこいいハードコアバンドでございます。ギブライフ、要チェック、よろしく